அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நாளும் ஒரு நபி மொழி வசியத் மரண சாசனம் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் மரண சாசனம் செய்ய ஏதேனும் ஒரு பொருளை பெற்றிருக்கும் எந்த ஒரு முஸ்லீமுக்கும் அவர் தன்னுடைய மரண சாசனத்தை எழுதி தன்னிடம் வைத்திருக்காமல் இரண்டு இரவுகள் கூட கழிவதற்கு அனுமதி இல்லை இந்த நபி மொழி அப்துல்லாஹி உமர் அலி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டு சஹிஹுல் முஹாரி என்ற நூலில் இரண்டு ஏழு மூன்று எட்டு என்ற எண்ணில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒருவர் இறப்பதற்கு முன் அல்லது இறக்கும் தருவாயில் தனது வாரிசாக இல்லாதவர்களுக்கு அல்லது ஏதாவது தர்ம காரியத்திற்கு அல்லது பள்ளிவாசல் மதரசா அறக்கட்டளை போன்றவற்றிற்கு தனது சொத்தில் ஒரு பகுதியை சொந்தமாக்கி வைப்பதற்கு வசியத் மரண சாசனம் என்று கூறப்படும் நான் இன்னாருக்கு இவ்வளவு தர வேண்டும் என்று வசியத் செய்கிறேன் எனது மரணத்திற்கு பிறகு எனது சொத்திலே இருந்து இவ்வளவை இன்னாருக்கு தர வேண்டும் அல்லது இன்ன காரியத்திற்காக அதனை செலவிட வேண்டும் என்று கூறுவது வசியத் மரண சாசனமாகும் இறப்பு நெருங்கும் ஒருவர் தனது இறப்பிற்கு பின் தனது பெற்றோர் மனைவி பிள்ளைகள் போன்றோருக்கு தமது சொத்திலே இருந்து எவ்வளவு கிடைக்க வேண்டும் என்று வசியல் செய்வது ஆரம்பத்திலே கடமையாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது உங்களில் ஒருவருக்கு இறப்பு நெருங்கும் போது அவர் செல்வத்தை விட்டு சென்றால் பெற்றோருக்கும் உறவினர்களுக்கும் அழகிய முறையிலே வசியல் செய்வது உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது அல்லாஹுடைய அச்சமுடையோருக்கு இது கடமையாகும் அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் நூற்றி எண்பதிலே அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்தினான் அதன் பிறகு பாக பிரிவினை தொடர்பாக அத்தியாயம் நான்கிலே உள்ள வசனங்கள் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டு ஆகிய இந்த இரண்டு வசனங்கள் அருளப்பட்டதற்கு பின்பாக வாரிசுகளுக்கு வசியல் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் மாற்றப்பட்டுவிட்டது அல்லாஹ் நிர்ணயத்துள்ள பங்குகளை உரியவர்கள் வசியத் மரணசாசனம் ஏதுமின்றி சட்டப்படி பெறுவார்கள் என்ற நிலை உருவாகிவிட்டது எனவே வாரிசு அல்லாதவர்களுக்கு மட்டுமே வசியத் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது தான் இறந்த பிறகு தனது சொத்திலே இருந்து யாருக்கெல்லாம் பாகம் கிடைக்குமோ அத்தகைய வாரிசுதாரர்களுக்கு வசியத் செய்வது கூடாது வாரிசுகள் அல்லாத உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஏழை எளியோர்கள் இவர்களுக்காக வேண்டி வசியல் செய்யலாம் மதரசா போன்ற கல்வி ஸ்தாவரங்கள் பள்ளிவாசல் போன்ற புண்ணிய ஸ்தலங்கள் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தலங்களுக்காக வேண்டி இதர நன்மையான காரியங்களுக்காக வேண்டியும் வசியல் செய்யலாம் தந்தையோடு சேர்ந்து சிறு வயதிலிருந்து பாடுபட்டு சொத்துக்கள் உருவாக காரணமாக இருந்த மூத்த மகன் தந்தைக்கு முன்பாகவே மரணித்து விட்டார் இப்போது தந்தையின் சொத்திலே இருந்து சரியத் சட்டப்படி அந்த மகனின் அனாதை பிள்ளைகளுக்கு பங்கு கிடையாது என்கின்ற காரணத்தினால் வசியர் செய்வதன் மூலம் தனது பேரன் பேத்திகளுக்கு சொத்தில் பங்கு கொடுக்கப்படலாம் அதுபோல ஒருவர் குழந்தை இல்லாமல் வேறு ஒருவருடைய குழந்தையை தத்தெடுத்து வளர்த்தார் பத்து பதினைந்து வருடங்கள் கழித்து அவருக்கு குழந்தைகள் பிறந்தன இப்போது தனது சொத்திலே இருந்து வளர்ப்பு மகனுக்கு பாக பிரிவினை கிடையாது என்கின்ற காரணத்தினால் வசியத்தின் மூலம் அவருக்கு சொத்து கிடைப்பதற்கு வழி கிடைக்கலாம் முதலில் இறந்தவருடைய அடக்க செலவுகள் அவரது சொத்திலே இருந்து நடுத்தரமான முறையிலே செய்ய வேண்டும் அதன் பிறகு அவருக்கு ஏதேனும் கடன்கள் இருந்தால் அவற்றை அவரது பொருளிலே இருந்தே அடைக்க முற்பட வேண்டும் அதன் பிறகு மீதமுள்ள சொத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதியிலே இருந்து அவர் செய்த வசியத்துக்களை மரண சாசனங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் இறந்தவருக்கு நிறைய கடன்கள் இருந்து அவர் விட்டு சென்ற பொருள் கடனை விட குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்தால் அவரின் வசியத் செல்லாமலாகிவிடும் காரணம் 
கடன்களை அடைத்து பிறகே வசியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கின்ற நியதியை இஸ்லாம் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றது எல்லாமல்ல அல்லாஹு தாலா வசியத்துடைய விஷயத்திலே அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நமக்கு அருள்வாளிப்பானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்